Alam mo ba kung ano ang mas hihigit pa kaysa sa Earth? Isang super Earth. Di mapagkakaila ng Earth ay isang napakaastig na lugar. Mayroon itong kapaligiran, mayroon itong tubig at mayroon din itong buhay. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na may mga planeta na mas higit pa kaysa sa Earth? Halimbawa na lamang nito ay ang na-upgrade na versyon ng Earth o maaari mo itong tawagin na Earth 2.0. Ang isang bagong Super Earth ay inain at mayroon itong ilang mga kawili-wiling katangian. Bueno, maging komportable sa inyong kinauupuan at tayo'y makikipagsapalaran sa kabilang bahagi lampas ng planetang Neptune. Alamin natin ang tungkol sa mga Super Earth na ito mga exoplanet at paano hanapin sila. Sa tuwing tayo'y nakatingala sa langit, hindi nating mapikilang isipin kung ano ang nasa kalawakan. Ngunit, alam mo ba na noong Marso 21, 2022, naabot na natin ang ikalimang libong marka ng mga exoplanet na natagpuan. Nangangahulugan ito ng ibang mga bituin sa sandaytigan ay may kanilang mga planeta na umiikot sa kanilang paligid. Ang mga planetang ito ay kilala bilang mga extrasolar na planeta o mas kilala bilang mga exoplanet. Isipin mo na parang isa pang solar system na lumulutang sa malawak na dagat ng cosmos. Gayunpaman, milyon-milyon kung hindi trilyon na mga planetary system na ito ang umiiran. Paano nila mahahanap ang mga exoplanet na ito? Well, hindi sa literal na natitiso tayo sa kanila. Sa halip, ang mga siyentipiko ay gumagamit ng iba't ibang paraan upang makita ang pagkakaroon ng isang exoplanet. Isa sa mga ito ay ang Kepler Space Telescope na inilunsad ng NASA noong 2009. Ito ay isang makapangyarihang teleskopyo para sa pagtuklas ng iba pang mga planeta at paghahanap ng mga planeta tulad ng Earth. Zero and lift off of the Delta II rocket with Kepler on a search for planets in some way like our own. Ang teleskopyo ay idinisenyo upang mahanap ang mga planeta sa loob ng ating solar system at higit pa sa pamamagitan ng pagsukat sa liwanag na ibinibigay ng mga bituin. Habang umiikot ang mga planeta sa paligid ng isang bituin, lumilikha sila ng tinatawag na transit method. Kapag tumaan sila sa pagitan natin at ng kanilang bituin, kinaharangan nila ang ilan sa liwanag nito. Sa pamamagitan ng pagsukat sa mga transit na ito sa paglipas ng panahon, Matutukoy natin kung maaaring may iba pang mga planeta na umiikot sa bituin na yon, kabilang ang mga potensyal na matitirahan. Mga Uri ng Planeta Nang magsimulang maghanap ang mga astronomo ng mga exoplanet, napagtanto nila kung gaano kalawak at magkakaiba ang mga planeta. Ang sandaigtigan ay puno ng mga planeta at bawat isa sa kanila ay iba sa atin. Kung isipin mo, parang nasa field trip ka sa isang ocean park at nakita mo ang mga kakaibang species na lumalangoy sa mga aquarium. Halimbawa, sinong mag-aakala na totoo pala ang mga kulay lilang planeta? Patuloy tayong natututo tungkol sa mga bagong planeta at mga bagong paraan kung saan maaaring mabuo ang mga ito. Kaya na may mas lalong kapanapanabik ang astronomy. Kinag-uri-uri ng mga astronomo ang mga planetang ito sa apat na klase, gas giants, kung saan ang mga exoplanet ay kasing laki ng Saturn or Jupiter o mas malaki pa. Isipin mo na lang kung kaano kalaki ang mga exoplanet na mga gas giants na ito kung maaaring magkasya sa loob ng Jupiter ang lahat ng iba pang pitong pinagsamang planeta ng ating solar system. Kaibahan sa Earth, ang mga gas giant ay may umiikot na mga gas sa kanilang atmosfera kaysa sa isang matigas na ibabaw. Ang pangalawang uri ay ang Neptunian planets. Tulad ng pangalan nito, ito ay mga exoplanet na kasing laki ng Neptune at Uranus. Ngayon paman, Pusibleng ang ilang exoplanet na tulad nito ay maaring mas maliit kaysa sa Neptune ngunit mas malaki kaysa sa Earth. Ang mga atmosfera ng exoplanet na ito ay higit na pinangungunahan ng mga elemento ng hydrogen at helium. Ang terrestrial planet ay mga exoplanet na kasing laki ng Earth o mas maliit pa. Ang mga planetang ito ay pangunahing binubuo ng mga metal o silicate na bato tulad ng mga ginagamit sa paggawa ng salamin at alahas. Ang pinakahuli ay ang Super Earth. Sa pangkalatan, ang mga exoplanet na ito ay kilala bilang mas magaan kaysa sa Neptune, ngunit mas malaki kaysa sa Earth. Maaring wala o meron itong isang atmosphere. Earth vs. Super Earth Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng isang regular na Earth at isang Super Earth? Ang pagkakaiba ay nasa kanilang mass. Ang Super Earth ay dalawang beses ang laki ng Earth at hanggang sampung beses ang mass nito. Kung iisipin ang mga ito ay tulad ng mga regular na Earth na na-pump up ng mga steroid, 
kaya makatwiran na tinawag sila ng mga astronomo na Super Earths. Ngunit hindi ito nangangahulugan na ang mga ito ay eksaktong replika ng ating planetang tahanan. Tinawag lang nila itong Super Earth dahil sa laki nito. Dahil ang Super Earths ay mas malaki kaysa sa ating sariling planeta, mayroon itong mas malakas na gravity. Napakalakas na aabot sa puntong dodoble ang timbang mo sa isang mga mundong ito. Kaya't na may kung tumitimbang ka ng 110 pounds sa Earth, magiging 220 pounds ka sa isang Super Earth. Kinumpirma pa ng NASA ang pagkakaroon ng Super Earths na sa sobrang init, kaya nitong mag-vaporize ang metal. Isipin mo na lang kung gaano kainit yon. Kayon pa man, ang katotohanan ay hindi pa natin lubos na alam ang lahat tungkol sa Super Earth dahil hindi sila katulad ng anumang mga planeta sa ating solar system. Ang paghahanap ng buhay Ang Earth ay ang tanging planeta sa ating solar system na may buhay. Ngunit paano kung mayroon pa? Paano kung may iba pang mga planeta na maaring sumuporta sa buhay ng tao o kahit na mas komplikadong buhay? Ito ang mga tanong na sinusubukang sagutin ng mga scientists sa pamamagitan ng paghahanap sa Earth 2.0 isang replika ng sarili nating sistema sa isang lugar sa cosmos. Noong Hulyo 24, 2015, ipinakita ng data mula sa Kepler Space Telescope ang kauna-unahang planeta na kasing laki ng Earth na natuklasang umiikot sa malapit na solar twin. Ito ay tinatawag na Kepler 452b. Ang Kepler 452b ay tinawag na pinakamalapit na kambal ng Earth. Sa kabila ng pagiging 60% na mas malaki kaysa sa Earth at 10% na mas malaki kaysa sa araw, hindi pa alam ng mga siyentipiko kung kayang suportahan ng Kepler 452b ang buhay ng tao o kung may buhay sa nasabing exoplanet, ngunit inuri nila ito bilang nasa kategorya ng Super Earth. Kepler 452b, also known as Earth 2.0, orbits a sun-like star named Kepler 452. Samantala, noong Oktubre 5, 2020, inanunsyo na ang posibilidad ng 24 na exoplanet na may mga kondisyon na mas kaaya-aya para sa buhay kaysa sa ating sariling planeta o tinatawag na super habitable ay ipinakita ng isang bagong pag-aaral mula sa mga mananaliksik sa Washington State University. Habitable Zone Ang paghanap sa Earth 2.0 ay hindi madali. Dapat matugunan ng mga exoplanet ang ilang pamantayan upang maituring ito na maaring matitirahan. Isa pa, ang isang planetang pwedeng tirahan ay kayang suportahan ang buhay sa loob ng mahabang panahon. Sa pagkakaalam ng mga mananaliksik, ito ay kinakailangan ng isang planeta ay may tubig. Mahalaga ito dahil ang tubig ay isang mahalagang sangkap para sa buhay tulad sa atin sa Earth. At ang buhay ay nagsisimula sa tubig. Sa katunayan, ang isang tao ay maaari lamang mabuhay ng walang tubig sa loob ng tatlong araw. Kaya isipin na lamang kung ano ang maaaring mangyari kung ikaw ay nasa isang planeta na walang tubig. Mayroon din tayong tinatawag na habitable zone. Ito ay isang hanay ng distansya mula sa isang between kung saan ito ay may sapat na init para sa tubig upang manatiling likido sa ibabaw ng isang planeta. Nangangahulugan ito na ang tubig ay matatag sa anyo nitong likido na nagbibigay daan sa pag-iral ng buhay tulad ng alam natin. Tinatawag ding Goldilocks Zone ang habitable zone dahil sakto lang ito, hindi masyadong mainit at hindi masyadong malamig. Kung nabasa mo na ang klasikong kwentong pambata na Goldilocks and the Three Bears, mauunawaan mo kung bakit tinawag sa pangalang ito. Ang mga planeta sa labas ng zone na ito ay maaaring may mga temperatura na ginagawang imposible para sa tubig na manatili sa isang likidong estado tulad ng Mars o maaaring sila ay masyadong napakalapit sa kanilang bituin upang maging dahilan na ang tubig ay ganap na natunaw tulad ng planetang Venus. Kaya, kung gusto nating makahanap ng mga planeta katulad ng Earth, kailangan nating hanapin ang mga may mga orbit na nasa loob ng zone na ito. Paano ulit malalaman ng mga siyentipiko kung aling mga bituin ang may mga planeta sa loob ng kanilang mga habitable zone? Tinitingnan nila ang dami ng liwanag na nagmumula sa bawat between at pagkatapos ay sinusukat kung gaano karaming liwanag ang bumabalik sa kapaligiran nito. In other words, they can now look at a planet's glow to determine if it has water. Kamakailan, nakakita mga eksperto ng tatlong bagong planeta na nahuhulog sa nakagawiang zone at lahat sila ay sobrang cool. Ang exoplanet LP8909 B at C ay dalawa sa mga bagong karagdagan sa listahan. May 98 light years ang layo. Ang parehong mga planeta ay umiikot sa may katamtamang lamig na red dwarf star na LP8909. Ang radius ng LP8909 B ay 30% na mas malaki kaysa sa Earth. Samantalang ang sa LP8909C 
ay mas malaki sa 40%. Sa wakas kilalanin si Ross 508B, isang exoplanet na umiikot sa isa pang red dwarf star. Naglalakpa ito papasok at palabas ng habitable zone ang sarili nitong between sa bawat 10.8 araw na orbit. Ang Super Earth ay natuklasan ng mga astronomong Hapones noong Mayo 2022. Bakit? Marahil iniisip mo na ngayon na ngunit ano ang kinalaman nito sa anumang bagay? Ito ay mahalaga dahil maaari nating gamitin ang mga Super Earths na ito upang makatulong sa paglutas o makakuha ng ideya tungkol sa ipat ibang mga problema na kinakaharap natin dito sa Earth. Pinag-aaralan din ng mga siyentipiko ang mga Super Earth dahil marami itong maaaring maibunyag sa atin tungkol sa kung paano nabuo at umunlad ang mga planeta sa paglipas ng panahon. Bukod dito, ang pag-alam ng higit pa tungkol sa kung paano nabuo ang mga planeta ay makakatulong sa atin na maunawaan kung paano nabuo ang ating sariling Earth bilyon-bilyong taon na ang nakalipas at kung paano ito maaaring magbago sa hinaharap. Hindi lamang doon nagtatapos kundi naglalayon din itong sagutin ng tanong na tayo lang ba ang namumuhay sa mundo? at ang mga kababalaghan na nababalot na tungkol sa buhay. Kaya, ano ang ibig sabihin ng lahat ng impormasyon nito para sa atin? Nangangahulugan ito na dapat nating ipagpatuloy ang pagsisiyasa at sa kalawakan dahil may iba pang mga planeta dyan na posibleng mas higit pa kaysa sa Earth. Alam natin na umiira ang mga planetang ito, ngunit kailangan nating patuloy na maghanap ng higit pa sa mga ito at alamin kung ano ang mga ito. Kung ito man ay isang planeta na umiikot sa dalawang araw o isa na ganap na natatakpan ng tubig, maari pa rin mga planeta sa labas ng naghihintay lamang na ating tuklasin. Ang ating nalalaman ay nasa ibabaw pa lamang. Marami pa rin misteryong dapat lutasin ang mga katanungang kailangan sagutin tungkol sa santaigtigan at sa ating mundo. Ang mga posibilidad ay walang katapusan. Kailangan nating patuloy na tumingin sa mga between at magtanong ng mga katanungang tulad ng paano kung Marami man tayong matututuhan mula dito sa Earth pero oras na para isuot natin ang ating mga spacesuit at magsimulang magsaliksik. Ikaw, gusto mo bang manirahan sa isang Super Earth o wala pa rin lugar na tatalo sa ating mundo? Comment below. Palagi, di kami magsasawang marinig ang iyong mga ideya.